শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবশেষ সংবাদ বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এ নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারের সাথে আছি আমি রিফাত তসনোবা রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের 1 শতাংশ সুপারভিশন চার্জ বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি 15ই অক্টোবরের মধ্যে কেটে নেওয়া টাকা ফেরত দেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় রাজধানী মগবাজারের নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন করোনা পরবর্তী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ নানা কারণে সংকটে এই খাতের ব্যবসায়ীরা ঋণের ক্ষেত্রে সুদ সহ নানা হিডেন চার্জ কাটে ব্যাংকগুলো তার উপর সুপারভিশনের নামে টাকা কাটলে সেটা মরার উপর খড়ার ঘা হয়ে দাঁড়াবে ব্যবসায়ীদের জন্য এই টাকা কর্তনী বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হলেও উত্তর দেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী 15ই অক্টোবরের মধ্যে এই প্রজ্ঞাপন বাতিল ও কেটে নিয়ে টাকা ফেরত না দিলে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার ঘোষণা দেয় সংগঠনটি কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের ঋণ তাদেরকে এসএমই খাদ হিসেবে ধরা হয় ওখান থেকে তার তো হিডেন চার্জ দিচ্ছে নেই 9% সুদ ছিল সেটাকে 10.10 এ নিয়ে আসছে এবং গতকালকে দেখলাম গত কয়েকদিন আগে দেখলাম পরিকল্পনার মন্ত্রী যেই কথা তাতে আবারো সুদের হার বাড়ছে তো এর মধ্যে আবার ওনারা 1% টাকা আমাদের কেটে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে কেন নিয়ে যাচ্ছে কি কারণে নিয়ে যাচ্ছে লেখা আছে সেখানে সুপারভিশন চার্জ দ্য হোয়াট ডু মিন সুপারভিশন शिल्पे जालानी शर्बरा हो ठीक रखते होटल रेस्तरां शाहो बनीजिक प्रतिष्ठाने प्राकृतिक गैस से पुरी बढ़ते एलपीजी बाबुहार ब्रिथिर परामोश दिए थे एलपीजी शर्बरा हो कड़ी प्रतिष्ठान गुलो राजस्थानी टीसीबी भवों ने बीआरसी आयजी तो एक सेमिनारे एमोन परामोश दिए थे तारा तबे एलपीजी गैस 2009 সালে দেশে তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি এর চাহিদা ছিল মাত্র 66000 মেট্রিক টন বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে 14.5 লাখ মেট্রিক টনে তবে ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাও এছাড়া রাস্তাঘাট সহ ফুটপাতেও ব্যবহার হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডার শুধু তাই নয় সরকার নির্ধারিত দামও মানছে না অনেক ডিলারও খুচরা ব্যবসায়ী তাই এলপিজি খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে যুগোপযোগী ও আধুনিক নীতিমালা তৈরির সময় এসেছে বলে মনে করছে সরকার এই মুহূর্তে প্রায় 14 লক্ষ টন এলপিজি যেহেতু ব্যবহার হচ্ছে এটাকে নিরাপত্তার আওতা নিয়ে আসতে হবে বিআরসি বাজারে গিয়ে গিয়ে তারা হয়তো দুই একটা চেক করতে পারে র্যান্ডমলি কিন্তু বাকি ডিস্ট্রিবিউটর তার ওই এলাকায় তার ওই জোনে কি প্রাইসিং হবে এটার দায়িত্ব কিন্তু তাদের দরকার পড়লে আমরা বিআরসি কে বলবো যে দরকার পড়লে আপনাদের উপর এটা কোনো ভাবে একটা রেগুলেট করা যায় কিনা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে শিল্প কারখানায় তবে গ্যাসের চাপ কম থাকায় প্রায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন তাই শিল্পে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হোটেল রেস্তোরা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে এলপিজি এর ব্যবহার বৃদ্ধির পরামর্শ এই খাতের ব্যবসায়ীদের 6 বিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস ইউজ হয় ইয়ারলি এই হোটেল রেস্টুরেন্ট বা কমার্শিয়াল সেক্টরে সারা বছরে উচ্চমূল্য আলেন যে আমদানি করে আমাদের সার কারখানা আমাদের পাওয়ার সেক্টর আমাদের ইলেকট্রিসিটি সবকিছুকে সার্ভাইভ করতে হচ্ছে এই 6 বিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস কিন্তু আমরা ইজিলি উই ক্যান কনভার্ট টু দা ফার্টিলাইজার অর ইভেন পাওয়ার যেখানে আমরা স্কয়ার সিটিতে আছি তবে ফায়ার সার্ভিস বলছে এলপিজি নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সর্বরহকারী প্রতিষ্ঠানকে ভূমিকা রাখতে হবে সেই সাথে সচেতন হতে হবে ব্যবহারকারীদেরও ইওর সেফটি ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি অর সেফটি ইজ एवरीवनস রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি আপনার সেফটি আপনাকেই দেখতে হবে আপনার পরনের কাপড়ে আপনার গায়ে যদি আগুন লাগে আপনি অবশ্যই ফায়ার সার্ভিসের জন্য বসে থাকবেন না আপনার আগুন নিবানোর জন্য আপনি চেষ্টা করবেন ভোক্তাদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে ও সঠিক দামে সিলিন্ডার প্রাপ্তিতে বিআরসি এর নজরদারি বৃদ্ধি তাগিদ উঠে এসেছে আলোচনায় তার পাতিলের নিচে হোসেন শাহাদাত নিউজ 24 ঢাকা দর্শক নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নাও আর কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দর্শক নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে আপনাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি রিফাত তসনোভা এ পর্যায়ে আমরা আমাদের সঙ্গে একজন অতিথিকে যুক্ত করেছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে গতকাল আপনারা একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং সেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি দোকান মালিক সমিতি থেকে যে সংবাদ সম্মেলনটি গতকাল করা হয়েছে সেখানে আপনারা বলছেন সুপারভিশন চার্জের বিষয়টি নিয়ে আপনারা বলেছিলেন এই সুপারভিশন চার্জটি আসলে কতটুকু এবং ব্যবসায়ীরা এর মাধ্যমে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আপনারা মনে করছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম কথা আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকে আমি যুক্ত করার জন্য আমি যে টেলিভিশন দেখছেন তার একটু সালাম প্রথম হচ্ছে আপনি খেল করে খেল করে দেখবেন যে ব্যাংক গুলো এখন যেভাবে মানে গ্রাহকের টাকা কেটে নেয় এটা কোন রকমই জবাব দিতে নাই আপনার দেখেন এই ওনারা হিডেন চার্জ নিচ্ছেন তারপরে ঋণের অতিরিক্ত মানে ঋণের যে চার্জ সেটা নিচ্ছেন আপনি দেখেন যে করোনা এবং রাশিয়া যুদ্ধের পরে ডলারের ঊর্ধ্বগতি সহ মূল্যস্ফীতি সহ সবকিছু মিলে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিন্তু আপনার চাইতে অবস্থা আছে এর মধ্যে আবার দেখলাম যে সরকার ব্যাংকের ঋণের হার বাড়িয়েছেন অর্থাৎ দশ দশমিক দশ আছে এখন আবার আমার এই গত সপ্তাহে প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে বোধহয় আকার পাঁচ টাকা আবার এটা আবার বাড়ছে কথা হয়ে যায় না হয়তো অন্তর্ণ চিন্তা চলে যাবে এই যে ঋণের হার বাড়ছে ঠিক আছে আমরা ঋণের হার বাড়ছে আমাদের যেহেতু একটা কন্ডিশন আছে ঋণের হার বাড়লে আমরা ঋণের হার বাড়িয়ে দিব আমরা ঋণ দিই কিন্তু ওই সুপারভিশন চার্জ হিসাবে যে টাকাটা কেটে নিচ্ছে এটা যে কত ভয়াবহ একটি মানে ব্যাপার এটা যার কাছ থেকে কেটে নিচ্ছে শুধু উনি জানেন আর কি অর্থাৎ আপনি এইভাবে যদি আপনি ধরেন যে সিএমএসএম খাতে খাতে কত টাকা ঋণ পর্যন্ত এই খাতকে ধরা হয় অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের ঋণ তাদেরকে এই খাতকে ধরা হয় এখানে আপনার হাউস বিল্ডিং লোন হইতে পারে এখানে আপনার বিভিন্ন কেনাকাটার লোন হইতে পারে এখানে আপনার আমরা যারা সিসিআই কোনে সেটা হইতে পারে কোন কারখানার জন্য ঋণ নিলে সেটা হইতে পারে অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের ঋণ তাদের কাছ থেকে ওনারা ওয়ান পার্সেন্ট সুপারভিশন চার্জ কেটে দেবে এইটা তো আমার সঙ্গে ওনার কন্ট্রাক্ট ছিল না ওনারা যখন যেটা খুশি চাপিয়ে দেবেন এইটা কি হইতে পারে পঁচাত্তর কোটি টাকা যার লোন আছে তার কাছ থেকে ওনারা পঁচাত্তর লক্ষ টাকা কেটে দেবে আচ্ছা বলেন তো লাভ কি এতই আমরা করতে পারি যে ওনার চাইলে সে টাকাটা মানে আমরা আমরা দিতে পারবো অর্থাৎ মানে সহযোগিতা তাদের কাছ থেকে আপনি যখন ব্যাংকের স্টেটমেন্ট চাইবে তখন ওরা কেটে নিলেন ওনারা লিখছেন না সেখানে সুপারভিশন সুপারভিশন চার্জ আমি ব্যাংকে বলে পরে লিখে এনেছি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে লিখে দাও যে তুমি কোন খাতে টাকাটা কাটলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আমাদের টাকাগুলো কেটে নিয়ে যাবে এটা কি ইচ্ছা করলে ওনারা কেটে নিয়ে যেতে পারেন আমি যেন ঋণ গ্রহিত ঋণ গ্রহণ করে একজন মানুষ ঋণ কখন গ্রহণ করে যখন ওনার টাকার প্রয়োজন হয় এবং ওনার যখন নগদ টাকা না থাকে তো এই রকম একটি কাজ আমরা কোন ক্রমে আসলে এটা মেনে নিতে পারবো না আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদকে চিঠি দিয়েছি একটি বিষয় যে এই চার্জটি আসলে কতদিন ধরে কাটছে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কতদিন ধরে কেটে আসছে এই চার্জটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আমরা শুনেছি আপনারা একটি চিঠি দিয়েছেন সেই চিঠির কি কোনো অগ্রগতি রয়েছে বা এই বিষয়টি নিয়ে তারা কি বলছেন তাদের বক্তব্য কি আমি 
प्रश्न गतकाल कठोर कर्मसूची घोषणा दिए कठोर कर्मसूची आसले की धरण कर्मसूची अपनारा नीते जा छात्र जेनेकल्पना क्षतिग्रस्त रमजान 
আমাদের সর্বশেষ যেটা মোহাম্মদ কৃষি মার্কেট আগুন জ্বলছে সমস্ত জায়গা আগুন জ্বলছে একটি মার্কেটে যখন আগুন লাগে আমরা একটি দোকানে কিন্তু অক্ষত ভাবে পাই না একটি দোকান আমরা অক্ষত ভাবে পাই না সমস্ত মালামাল গুলো পড়ে যায় তারপরে কিন্তু আমার এই ব্যবসায়ীদের একটা মানুষের জীবন পদ্ধতি একটা মানুষ ব্যবসা তো মানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ কিন্তু অনেক সময় দিতে হয় যখন একটা একেবারে পুরে জ্বলে পুরে ছাড়খার হয়ে যায় দিন শেষে কিন্তু দোষটা ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয় ওটা ফায়ার সার্ভিসের কোনো দোষ থাকে না এখানে যারা এই মার্কেটের মালিক থাকেন তাদের কোনো দোষ থাকে না দোষ হচ্ছে ব্যবসায়ী এরকম একটি পরিস্থিতি আসলে এখান থেকে আমার মনে হয় যে যেভাবে হোক এটা একটা জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা দরকার কেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এবং আপনি দেখেন যদি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এইভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে এই দেশে ক্ষুদ্র মাঝের ব্যবসায়ী থাকবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা মাঝের ব্যবসায়ী না থাকলে বড় ব্যবসায়ী তৈরি হবে না আজকে যারা বড় ব্যবসায়ী দেখছেন আপনারা এরা সবাই কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী করতে আসেন এবং আপনি সেই স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু আমল থেকে শুরু করে যদি আমরা দেখি ওই সময়টাতে যারা ব্যবসা যে বাংলাদেশে খুব ছোট আকারে ব্যবসা করতেন তারাই এখন বড় আকারের ব্যবসায়ী ব্যবসা মালিক হয়েছে এই প্রসেসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিকজ আপনি যদি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদেরকে আপনি জীবিত রাখতে না পারেন তাদেরকে যদি তাদের সহযোগিতা আপনি এগিয়ে না আসে তাহলে কিন্তু এই দেশে বড় ব্যবসায়ী তৈরি হবে কিনা এটা অর্থনৈতিক সংজ্ঞায় পড়ে না ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব হেলাল হোসেন আপনাকে আশা করছি পরবর্তীতে আপনার সঙ্গে আবারও কথা হবে এবং অচিরেই আপনারা যে দাবিটি জানিয়েছেন এই দাবি সমাধান হবে বলেও আমরা আমরা আশ্বাস আমরা আসলে আশা করছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে আশা করছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে প্রদর্শক চলে যাচ্ছি অন্য খবরে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণের জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি কে রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক আইএলসি ইউএনএস বাংলাদেশ বিজনেস লিঙ্ক ও মুক্তধারা নিউ ইয়র্কের উদ্যোগে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলার সমাপনী অধিবেশনের এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল এফবিসিসিআই ও গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কেম আব্দুল মোমিনের কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিও মোহাম্মদ মনিরুল মৌলা এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আকিজউদ্দিন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড মুর্শিদ রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান সহ আয়োজক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা দর্শক এবারে জানিয়ে দেব শেয়ার বাজারের খবর শেয়ার বাজারের খবরা খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে সূচকের নিম্নগতি দেখা যাচ্ছে আজ সকাল থেকে এবং ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স অর্থাৎ ডিএসসি যে প্রধান সূচক সেখানে দেখা যাচ্ছে বেশ অনেকটাই কমে গেছে মাইনাসে আছে এবং নয় পয়েন্ট কমে এখন বর্তমানে অবস্থান করছে ছয় হাজার দুশো একাত্তর পয়েন্টে ডিএসসি এস ইন্ডেক্স এবং সরিয়া সূচক সেটিও কিন্তু সূচক নিম্নগতি দেখতে পাচ্ছে এবং অবস্থান করছে এখন এক পয়েন্টে এবং যে বাছাইকৃত কোম্পানিগুলোর শেয়ার সেটিও এখনও আমরা সেটার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি এখন সেটাও কিন্তু নিম্নগতি রয়েছে সেটি এখন অবস্থান করছে দুই হাজার একশো বত্রিশ পয়েন্টে এবং হাত বদলগুলো হাত বদল হওয়া যে প্রতিষ্ঠান শেয়ারগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে পঁয়ত্রিশটির দাম কমেছে একশো নয়টির এবং দাম অপরিবর্তিত রয়েছে একশো তেতাল্লিশটির এবং একই সাথে আজকে লেনদেনের পরিমাণও কিন্তু কমেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে দুশো কোটি টাকার মতো দর্শক পুঁজিবাজারের পর এবার জানাতে চাই মুদ্রা স্বর্ণ ও রূপার বাজারের আপডেট ও দরদাম শুরুতেই জানিয়ে দেব মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি মুদ্রার বিনিময় মূল্য দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই আছে মার্কিং ডলার এবং মার্কিং ডলারের ক্রয় মূল্য একশো নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ইউরো ক্রয় করা হচ্ছে একশো তেইশ টাকায় এবং তিন টাকা লাভে সেটি বিক্রি করা হচ্ছে একশো ছাব্বিশ টাকায় পাউন্ডের ক্রয় মূল্য আছে একশো চল্লিশ টাকা এবং বিক্রি করা হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় চেনা ইউয়ানের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য পনেরো টাকা এবং বিক্রয় মূল্য সতেরো টাকা সৌদি রিয়াল ক্রয় করা হচ্ছে উনত্রিশ টাকা এবং বিক্রি করা হচ্ছে ত্রিশ টাকা ত্রিশ পয়সা এবং একই সাথে ভারতীয় রুপি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য এক টাকা একচল্লিশ পয়সা মুদ্রার বিনিময় মূল্যের পরে এবার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি স্বর্ণের দরদামে স্বর্ণের দরদামের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
22 ক্যারেটের স্বর্ণ যদি কেউ কিনতে চান তাহলে প্রতি গ্রাম গ্রামের জন্য তাকে গুনতে হবে 8680 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 1 লক্ষ 1244 টাকা এবং 21 ক্যারেটের স্বর্ণ প্রতি গ্রামের দাম পড়বে 8285 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 96636 টাকা এবং প্রতি ভরির জন্য তাকে খরচ করতে হবে 69051 টাকা স্বর্ণের দরদামের পরে এবার আমরা রূপার বাজারের দরদাম জেনে নিব 21 ক্যারেটের রূপার প্রতি গ্রামের দাম পড়বে 147 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 1714 টাকা 21 ক্যারেটের রূপার দাম পড়বে প্রতি গ্রামে 140 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 1632 টাকা 18 ক্যারেটের রূপার দাম পড়বে 120 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 1399 টাকা সনাতন রূপার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রতি গ্রামের দাম পড়বে 90 টাকা এবং প্রতি ভরির দাম পড়বে 1050 টাকা दाशक निचल चाचा बिजनेस सारे शोमें होलो आरोग्य टीवी रोटी फिर बो देशो विश्व बने चरारो खबर निये साथे थकून। दाशो काबरो शागो तो जनत्सी निचल चाचा बिजनेस सारे साथे अच्छे मेरी फतस्नोवा। ये बड़े जानो पदे शिल्पो बने चर खबर। विश्व पर्यटन दिवस शिवंग तीन दिन छुट्टी के केंद्र कोडे लाखो पर्यटक बड़ों ने प्रस्तुत कॉक्स बाजार पर्यटक देश शागोतो जानते नोटुन रुपए शेज़े छे होटल मोटेल और रेस्तोरां गुलो एरी मोते बुकिंग हुए गए थे आशी शतांश को खो शागोर पारे निरापत्ता शतोर को अवस्थने आते पुलिस कॉक्स बाजार थे সমুদ্রের গর্জন ধেয়ে আসে কিনারে আছড়ে পড়ছে ঢেউ বালুকা বেলায় নোনা জলে মেতে ওঠার অপেক্ষায় লাখো পর্যটক বিশ্ব পর্যটন দিবসের পাশাপাশি আগামী 28 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী এছাড়া শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি এ নিয়ে টানা 3 দিনের ছুটিতে লাখো পর্যটকের পদচারণায় সরগরম হয়ে উঠবে সাগরপার অধিকাংশ হোটেলে বুকিং কনফার্ম হয়েছে 80 শতাংশের উপরে 3 ও 5 তারকা মানের হোটেলে বুকিং হয়েছে শতভাগ আমাদের 60% ডিসকাউন্ট যেহেতু চলতেছে এখন কসবাদারে সবাই কসবামুখী আমরা সকলেই এই ডিসকাউন্টের মধ্য দিয়ে আমরা পর্যটকদের কক্সবাদার অধিকারে পর্যটক কক্সবাদার আমরা পাবো ব্যবসায়ীরা বলছেন 27 সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে 7 দিনের পর্যটন মেলা ও বিচ কার্নিভালের সাথে টানা 3 দিনের ছুটিকে ঘিরে পর্যটকদের ব্যাপক সাড়া মিলেছে দৈনিক 2 লাখ পর্যটক সমাগমের আশা তাদের এবং প্রায় হোটেলগুলি অনলাইনে আছে আপনি অনলাইনে ঢুকুন অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা রুম বুকিং নিশ্চিত করুন যদি কেউ অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করে আমাদের জানান প্রশাসনকে জানান পর্যটকরা যাতে কোনো ধরনের হয়রানি শিকার না হয় এবং নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারে সেজন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বিক নিরাপত্তা ট্যুরিস্ট পলিসি কক্সবাজার রিজনের পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রতিটা ট্যুরিস্ট স্পটে ট্যুরিস্ট পুলিশ সদস্যগণ সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে আমরা একটা কমিটি করেছি যে কমিটি ডিসকাউন্টে বিষয়টা সুপারভিশন করে তদারকি করবে যেন কেউ এটা কোনো ভাবেই এই আমাদের যে ডিসকাউন্টে বিষয়টা আছে এটাকে নেগলেক্ট করতে না পারে আমরা নিশ্চিত করব এবং ট্যুরিস্ট ফ্রি ফিল করে বিশ্ব পর্যটন দিবস ঘিরে বিশ্ববাসীর সামনে কক্সবাজারকে উপস্থাপন করতেই থাকছে 7 দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজন বগুড়া সরকারি প্রণোদনায় পাট চাষে আগ্রহ বেড়েছে কৃষকদের প্রণোদনা সার ও বীজ পে চাষের খরচও যেমন কমেছে ফলনও তেমন ভালোই হয়েছে পাট কাটা ধোয়া শুকানো সহ প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যস্ত সময় কাটছে চাষীদের বেচা কেনা শুরু হয়েছে হাটবাজারে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে উৎপাদন আরো বাড়বে বলেও মনে করেন কৃষি কর্মকর্তা সোনালী আসে স্বপ্ন বুনছে কৃষক কম খরচে লাভবান হওয়ায় প্রতি বছরই বগুড়ায় বাড়ছে পাট চাষ এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি চলতি বছরে 10690 হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে শারিয়াকান্দি ধুনট গাবতলি সদর ও সোনাতলা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি পাট চাষ হয় এরি মধ্যে পাট কাটা শেষে প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে বিক্রি শুরু হয়েছে কম খরচে এবারেও বেশি লাভের আশা চাষীদের পাটের খরচটা একটু কম অনেক কম সার দিতে হয় না আলু জমিতে আমরা পাট বলি পাটের ফলন ভালো হয় আর খরচটা কম হয় এজন্য এর পাটটা বদল করা হয় 
চাষীরা আরো জানান প্রতি বিঘায় সর্বোচ্চ 8 থেকে 10000 টাকা খরচ করে 8 থেকে 10 মণ পাট পাওয়া যায় এছাড়া আশ ছাড়ানোর পর অবশিষ্ট পাটখড়ি জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করেও বাড়তি আয় হয় লাভ হচ্ছে লাভজনক হচ্ছে দাম বেশি পাওয়া গেছে তাই আমি পাট ভালো এক মুঠ টাকা আছে হতে 10 মুঠ 20000 টাকা আছে এই জন্য করে পাট করা হয় পাটচাশে সরকারিভাবে প্রণোদনা দেয়ায় চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন পাঁচটি উপজেলায় আমরা 11800 জন কৃষককে জনপ্রতি 1 কেজি করে উন্নত জাতের তোশা পাট বীজ এবং 240 টাকা অর্থাৎ 99 কেজি রাশি সরানোর দিছি যার কারণে কৃষকরা পাটচাশে অধিক আগ্রহী হয়েছে আমরা আশা করছি যে আগামীতে আমরা আমাদের যদি এই রকম নিজমূল্য আমরা যদি কৃষকদের দিতে পারি এবং আবহাওয়া যদি ভালো থাকে তাহলে এই পাটের আবাদ আরো বৃদ্ধি পাবে বগুড়া এবার 150 কোটি টাকারও বেশি পাট উৎপাদন হয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 24 এবারে বিশ্ব বাণিজ্য চীনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা বিশ্ব অস্তিত্ব সংকটে পড়বে এমন সতর্ক বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি বলেন দেশটি যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্রে 50 বছর ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে এই ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের বাণিজ্যিক গোপনীয় তথ্য চুরি করে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে চীন তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে এখনো মুখ খুলেনি শি জিনপিং সরকার চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিরোধ শুরু হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন আমলে। সেই সময় বেজিং এর বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক তথ্য চুরির অভিযোগ আনে ওয়াশিংটন। চলে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ ও নিষেধাজ্ঞা। পরবর্তীতে জো বাইডেন ক্ষমতা আসার পর তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। তবে বর্তমান বাস্তবতায় ওষুধ থেকে শুরু করে উন্নতি প্রযুক্তি সহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে চীন। দ্রুত সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে দেশটি। এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক তথ্য চুরি করে তাদের কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করছে চীন এমন অভিযোগ ওয়াশিংটনের। সম্প্রতি অর্থনীতি বিষয়ে এক বক্তব্যে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিকি হ্যালি। লুক আই থিং মাই জব আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শক্তি এবং গর্বের বিষয়গুলো অপরিহার্য। বিশেষ করে চীনের উত্থানের মুখে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। এই দেশ যে আমাদের পরাজিত করার ষড়যন্ত্রে অর্থ শতাব্দী অতিবাহিত করেছে নিকি হ্যালি বলেন শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নয় সামরিক খাতেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে দেশটি যা যুক্তরাষ্ট্র এবং গোটা বিশ্বের জন্য হুমকি হতে পারে চীনের সামরিক বাহিনী এখন মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পাল্লা দিচ্ছে তারা এতটায় আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের আকাশে গুপ্তচর বেলুন পাঠাচ্ছে মোট কথা সব ক্ষেত্রে চীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে যুক্তরাষ্ট্রের এসব অভিযোগ নিচ্ছে না শি জিনপিং সরকার বরং নিজেদের অর্থনীতি ও সামরিক খাতকে শীর্ষে নিয়ে যেতেই বেশি মনোযোগ চীনের আসমাতুলি নিউজ 24 প্রাক পূজা লগ্নে উৎসবে মাতল কলকাতার ইন্দো বাংলা প্রেস ক্লাব বাংলার মিষ্টি আর বাংলাদেশের ইলিশ শিরোনামের অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হয় বাংলাদেশের সুস্বাদু ইলিশ এবং কলকাতার রসগোল্লা দুর্গাপূজার আগে এরকম একটি অনুষ্ঠান হয় আপ্লুত বাংলাদেশ গণমাধ্যমে ভারতীয় প্রতিনিধিরা কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দারের প্রতিবেদন দুর্গাপূজা উপলক্ষে শর্ত সাপেক্ষে ভারতে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশের ইলিশ শুক্রবার থেকে যাওয়া শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে আর সেই পরিস্থিতিতে পূজার সূচনা লগ্নে গতবারের মতো এবছরও ইন্দো বাংলা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রত্যেক সদস্যের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের ইলিশ ও কলকাতার মিষ্টি বাংলাদেশের গণমাধ্যম যারা কলকাতায় কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রেও এই ইলিশ তারাও তাদেরও তারাও প্রাপ্য সুদরাং হিসেবে পাঠিয়েছেন বাংলার মিষ্টি বাংলার ইলিশ যাতে আমাদের ক্লাবের সকল সদস্য স্বাদ নিতে পারে খেতে পারে উৎসবের আগে উৎসব দিয়ে শুরু করছি এবারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পটুয়াখালী চারের माननीय সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মহিবুর রহমান এমপি যদিও তিনিও ইন্দো বাংলা প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সদস্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে ভার্চুয়াল অংশ নেন তিনি বাংলাদেশের ইলিশ পাওয়ার একটা অধিকার আমাদের আছে এবং এই অধিকার সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের माननीय প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইন্দো বাংলা প্রেস ক্লাবের জন্য যারা সাংবাদিক তাদের তাদের যে ক্যালেন্ডার হয়েছে এই উৎসবটা একটা স্থান পেয়ে গেছে প্রথম থেকে তো এটা চলবে 
অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সদস্য মত বিনিময় করেন দুই বাংলা সুসম্পর্ক কি করে আরো বজায় রাখা যায় এবং কলকাতায় বাংলাদেশিরা সমস্যায় পড়লে কিভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে এমন নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে এদিনের অনুষ্ঠানে ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি ফোর কলকাতা दर्शक यही निटल टाटा बजनेस आवर आज के आयोजन व्यवसा वाणिज्य सबशेष खबर और खबर विश्लेषण जानते चोख रख रवि थे बृहस्पतिवार दोपुर एकटाय बजनेस आवर एचड़ा रत नये बजनेस एक्सप्रेस देखार आमंत्रण जब एखे उपस्थित करते थे सबा के धन्यवाद